அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போறது யூஜிடிஆர்பி சிலபஸ் யூனிட் டூ இன்டெகரல் கல்குலஸ் ஸோ அதுல இருக்கிற ஒரு சப் டாபிக் தான் பீட்டா அண்ட் காமா ஃபங்க்ஷன் ஆல்ரெடி த்ரீ வீடியோஸ்ல நம்ம காமா ஃபங்க்ஷன்ஸ் பத்தி பார்த்துருக்கிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் பீட்டா ஃபங்க்ஷன் இதுக்கான டெபினிஷன் இதுக்கான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதை பத்தி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கான டெபினிஷன் பார்த்துலாம் பாருங்க த இன்டெகரல் இன்டெகரல் ஜீரோ டு ஒன்னு எக்ஸ் பவர் எம் மைனஸ் ஒன் இன்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஓல் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு பி எக்ஸ் ஃபார் எம் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அண்ட் என் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ இஸ் கால்டு பீட்டா ஃபங்க்ஷன் அதாவது ஒரு இம்ப்ராப்பர் இன்டெகரல் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம பீட்டா ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்க இருக்கிற எம்மும் என்னும் எப்பவுமே கிரேட்டர் தென் ஜீரோவா இருக்கணும் இட் இஸ் நோட்டேட்டட் பை இதை எப்படி நம்ம நோட்டேட் பண்ண போறோம்னா தட் இஸ் பீட்டா ஆஃப் எம் கமா என் அப்படின்னு எழுதிட்டு திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு திஸ் இன்டெகரல் வேல்யூ இன்டெகரல் ஜீரோ டு ஒன் எக்ஸ் பவர் எம் மைனஸ் ஒன் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஓல் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு dx சோ இதனால நமக்கு என்ன யூஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கிற எந்த ஒரு இன்டெகரல் வேல்யூவும் நம்மளால ஈஸியா செய்ய முடியும் அதுக்கு நமக்கு ஒரு சின்ன ரிலேஷன் தெரியணும் ஆக்சுவலா திஸ் பீட் ஆஃப் எம் கமா என் அப்படின்னா என்ன ஆக்சுவல் மீனிங்னா திஸ் இஸ் காம் ஆஃப் எம் இன்டு காம் ஆஃப் என் டிவைடட் பை காம் ஆஃப் எம் பிளஸ் என் அப்படின்னு இத நம்ம எழுதிக்கலாம் சோ உங்களுக்கு தெரியும் காம் ஆஃப் எம் அப்படின்னா இத எம் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு எழுதலாம் காம் ஆஃப் என் அப்படின்னா என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு எழுதலாம் அதே மாதிரி காம் ஆஃப் எம் பிளஸ் என்னா திஸ் இஸ் எம் பிளஸ் என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு எழுதலாம் சோ இப்போ இது நம்பரா மாறி இருக்கும் இதுக்கான வேல்யூ என்னவோ அதுதான் இந்த இன்டகிரேஷனுக்கான வேல்யூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இன்டெகரல் ஜீரோ டு ஒன் எக்ஸ் ஸ்கியூப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஓல் பவர் ஃபைவ் இன்டு டி எக்ஸ் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க சோ இது எக்ஸாக்டா இது மாதிரி இருக்கா பாருங்க இன்டெகரல் ஜீரோ டு ஒன் இருக்கணும் ஒரு அல்ஜிபிரிக் பங்கன் அதுக்கு பக்கத்துல ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் இதே பங்கன் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கணும் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஓல் பவர் ஃபைவ் இன்டு டி எக்ஸ் எம் என் பாசிட்டிவ் நம்பரா இருக்கணும் ஆக்சுவலா பவர்ல இருக்கும்போது பாசிட்டிவா இருக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்ல இங்க எழுதும் போது அது பாசிட்டிவா இருக்கணும் அவ்வளவுதான் சோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணி நம்ம இப்படி எழுதலாம் திஸ் இஸ் பீட் ஆஃப் இங்க எம் மைனஸ் ஒன்னு இருந்தா நம்ம எம் எழுதுவோம் அப்ப இந்த த்ரீய நம்ம போர் மைனஸ் ஒன்னு எழுதலாம் அதே மாதிரி ஃபைவ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு எழுதலாம் அப்ப இதுக்கான வேல்யூ பீட் ஆஃப் போர் கமா சிக்ஸ் அப்படின்னு ஆன்சர் சொல்லிக்கலாம் இதுக்கு வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா இதை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அதாவது எம் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னா திஸ் இஸ் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல்னா ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை எம் பிளஸ் ஒன் சாரி எம் பிளஸ் என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல்னா இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்றீங்க டென் வரும் ஒன்னு சப்ராக்ட் பண்ணோம்னா நைன் ஃபேக்டோரியல் இத சிம்பிளிகேஷன் பண்ணா கிடைக்க போறது ஆன்சர் சோ இது மாதிரி சில இம்ப்ராப்பர் இன்டெகரல்ஸ்க்கு நம்ம ஆன்சர் போடதான் இந்த பீட் ஆஃப் பங்கன் நமக்கு யூஸ் ஆகுது அதாவது பீட் ஆஃப் எம் கமா என் இந்த இடத்துலதான் நெகட்டிவ் நம்பர் வரக்கூடாது அதுதான் இது வந்து இண்டிகேட் பண்றது சோ நெக்ஸ்ட் இதுல இருக்கிற சில பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பாக்கலாம் பாருங்க சோ நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் பீட் ஆஃப் பங்கன் அப்படின்னா இது மாதிரி எழுதணும் தட் இஸ் பீட் ஆஃப் எம் கமா என் இப்படி இருந்ததுன்னா இன்டெகரல் ஜீரோ டு ஒன்னா இருக்கணும் எக்ஸ் பவர் எம் மைனஸ் ஒன் அண்ட் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஓல் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு டி எக்ஸ் வேர் எம் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அண்டு என் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ சப்போஸ் பீட் ஆஃப் எம் பிளஸ் ஒன்னு கமா என் பிளஸ் ஒன் இது மாதிரி இருந்ததுன்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் என்ன ஆகும் பாருங்க எம் ஓட பிளேஸ்ல எம் பிளஸ் ஒன்னு கொடுத்தோம்னா பிளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் கேன்சல் ஆயிடும் அப்ப இன்டெகரல் ஜீரோ டு ஒன்னு எக்ஸ் பவர் எம் வரும் அண்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஓல் பவர் என் வரும் இன்டு டி எக்ஸ் சோ இதுல இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி நெக்ஸ்ட் இந்த பீட் ஆஃப் பங்கனையே வேற மாதிரி எப்படி எழுதலாம் அதாவது வேற எதெல்லாம் நம்ம பீட் ஆஃப் எம் கமா என் அப்படின்னு எழுதலாம்னு பாத்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் த செகண்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் பீட் ஆஃப் பங்கன் தட் இஸ் பீட் ஆஃப் எம் கமா என் விச் இஸ் ஈக்வல் டு டூ இன்டு இன்டெகரல் ஜீரோ டு ஃபைவ் பை டூ சைன் பவர் டூ எம் மைனஸ் ஒன் இன்டு டீட்டா காஸ் பவர் டூ என் மைனஸ
that is beta of m comma n which is equal to integral 0 to infinity limit 0 to infinity var kono y power m minus 1 divided by 1 plus y whole power m plus n into dy idhu adhe maadhiri or substitution method la kondu varadha so in the structure la irundadnalo nam adha beta of m comma n nu potu idhukku eppadi as usual value poduvomo adhe maadhiri potukalam so in the three formation ah nam mind la vechikiradhu romba romba useful ah irukum nam sum seiyumbod next symmetric property of beta function adhavadhu beta of m comma n appdin eludnalo this is equal to beta of n comma m அப்படின் எழுதுனாலும் ரெண்டும் equal ஆன வேல்யுதான் கடைக்கும் இதுக்கு பேருதான் symmetric property அப்படின்னுடும் உங்களுக்கு தெரியும் so இது beta functionல exist ஆகும் next very very important one the relation between beta and gamma function இது நம்ம first and உங்களுக்கு example சொல்லம் போதே சொன்ன that is beta of m comma n இப்படி இருந்ததனா இது நம்ம gamma functionல எழுதும் போது gamma of m into gamma of n divided by gamma of m plus n அப்படின் எடுதலாம் இதுக்கு இன்னும் ஒரு formation தா gamma of m அப்படினா this is m minus 1 factorial அதை மதிரி gamma of n என்ன n minus 1 factorial all divided by m plus n minus 1 factorial so இதையே குட நம்மல example 1 mark கேட்கலாம் correct பார்த்து வைச்சிக்கும் next property beta of m comma n this is equal to we can write beta of m comma n plus 1 plus beta of m plus 1 comma n so இது இரண்டுமே equal ஆன value கொடுக்கும் so next one ஒரு வேல integral 0 to 5 by 2 வா இருந்து cos power m theta into sin power n theta into d theta இருந்ததுனா இது நம்ம beta function use பண்ணியும் answer போல்லாம் இல்லை already நமக்கு திரிஞ்சு மாறி reduction formula use பண்ணியும் இதுக்கு நம்ம answer போல்லாம் so beta function use பண்ணி போட்டுங்க நா that is 1 by 2 into beta of m plus 1 by 2 comma n plus 1 by 2 so m இங்கிரது இதுக்கு powerல இருக்கிரது n இங்கிரது இதுக்கு powerல இருக்கிரது so இதில் apply பண்ணங்க நா நமக்கு இந்துக்கான கண்டிப்பா, minus 1 விட பெருசார். சு இந்த restriction குட நம்மல 1 மார்க்கா கேக்கலாம். பாத்துக்கலாம். Next, one more structure. Integral a to b, x minus a whole power m. அதே மாதிரி பாத்துக்கு நான் b minus x whole power n into dx. இந்த மாதிரி ஒரு structureல் இருக்கு அப்படியினா, we can write 2 into b minus a, upper limit minus lower limit. எழுதிட்டு, அங்க இருக்கிறது. That is m plus n plus 1. இந்து beta of m plus 1, n plus 1. இது உன் very very important property. இந்த structureல எதாச்சி integral இருந்ததனா, அதுக்கான integral value இப்படி நம்ம செய்லாம். So, இந்த gamma and beta function, எல்லாமே எதுக்கு use ஆகுது அப்படியினா, இது மாறி இருக்கிற சில improper integrals, integration செய்யர்த்துக்காகதா நமக்கு use ஆகுது. இதோட most usage probabilityல் இருக்கு, especially continuous function. So, இதில questions, எப்படி நம்மல கேக்கலாம the value of beta of 2,4 இது மறி கேட்டாங்க அப்படியின்னா நமக்கு தெரிந்து அந்த formulaவுக்கு நம்ம வந்தன்னும் அதாவது beta of m, n இப்படி இருந்ததனா we can write gamma m, gamma n divided by gamma of m plus n so அப்பு இது எப்படி இருதுலாம் பாருங்க this is equal to gamma of 2, gamma of 4 divided by gamma of 2 plus 4 so உங்களுக் தெரியும் gamma of n அப்படின் இருந்தா, we can write n minus 1 factorial அப்படின் சொல்லாம். சோ அப்போ, gamma of 2 அப்படிங்கிரது 2 minus 1, 1 factorial, gamma of 4 அப்படிங்கிரது 3 factorial, divided by, இங்க 2 plus 4 நா 6 இருக்குது, அப்பு இதில் ஒன்ன subtract பண்ணிட்டு 5 factorial அப்படின் எடுதலாம். சோ, finalல, numeratorல 3 factorial இருக்கும், denominatorல 5 into 4, into 3 factorial அப்படினே எடுதலாம் இந்த 5 factorial அப்பு இது cancel ஆயிடோம் நமக்கு value 1 by 20 அப்படின் கடைக்கு example இது குடுத்துடு 4 optionல இப்படியே குடு குடுக்கலாம் or இந்த answerம் குடுக்கலாம் so இது மாறி questions இதில கேக்கர்த்துக்கான chances அதிகம் நம்ம அடுத்தடுத்து வர வீடியோல இதுக்கான objective type questions பார்க்கலாம் so இந்த வீடியோ உங்களுக்